reaction of acids with carbonates and metal hydrogen carbonates acids carbonates tho nu inka metal hydrogen carbonates tho nu ela react avtayi anedi ippudu manam chuddam acids carbonates tho react aithe em form chestayi alage acids metal hydrogen carbonates tho react aithe em form chestayi munduga manam acids metal carbonates tho react aithe em form chestayo chuddam ikkada manam oka acid teeskundam dilute hcl ikkada manam teeskune acid dilute hcl అలాగే ఒక మెటల్ కార్బొనేట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనం మెటల్ కార్బొనేట్ కింద సోడియం కార్బొనేట్ని తీసుకుంటున్నాము సో హెచ్సిఎల్ అనేది ఒక యాసిడ్ సోడియం కార్బొనేట్ అనేది ఒక మెటల్ కార్బొనేట్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న రియాక్షన్ని చూద్దాం ఈ రియాక్షన్ కోసం మనం ఎంత హెచ్సిఎల్ తీసుకోవాలి టూ ఎంఎల్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ని ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకోవాలి అలాగే అలాగే సోడియం కార్బొనేట్ ఎంత తీసుకోవాలి పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ సాలిడ్ని డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాం సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క సెటప్ ఏంటో చూద్దాం ముందుగా కంటెంట్స్ని ఇలాగ ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకోవాలి సో ఇలా టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకున్న తర్వాత వీటి మధ్యన రియాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి గ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ గ్యాస్ అనేది ఏంటో మనం టెస్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక సెటప్ చేద్దాం ఇలా రిలీజ్ అవుతున్న ఈ గ్యాస్ని కలెక్ట్ చేయడానికి ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్కి పైన ఒక కార్క్ పెట్టి ఆ కార్క్లోంచి ఒక డెలివరీ ట్యూబ్ని ఇలా బయటికి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ గ్యాస్ అనేది ఈ డెలివరీ ట్యూబ్ ద్వారా బయటికి రిలీజ్ అవుతూ ఉంది సో ఈ గ్యాస్ని మనం టెస్ట్ చేయడానికి ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ లైమ్ వాటర్ తీసుకున్నాం ఈ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉన్న టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఈ డెలివరీ ట్యూబ్ అనేది ఇలా మూలిగేలాగా పెట్టాలి అంటే ఇప్పుడు గ్యాస్ అనేది ఈ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్వారా పాస్ అవుతుంది సో ఇలా ఎప్పుడైతే ఈ గ్యాస్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్వారా పాస్ అవుతుందో కొద్దిసేపటి తర్వాత ఈ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ మిల్కీగా మారిపోతుంది ఒక ప్రెస్పిటేట్లాగా ఫామ్ అవుతుంది సో అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయిన సబ్స్టెన్స్ ఏంటంటే కాల్షియం కార్బొనేట్ సో ఇక్కడ జరిగిన ఈ రియాక్షన్ని ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో మనం ప్రజెంట్ చేద్దాం మనం తీసుకున్న బేస్ సోడియం కార్బొనేట్ సాలిడ్ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ టూ హెచ్సిఎల్ గివ్స్ రైస్ టు టూ ఎన్ఏసిఎల్ సోడియం క్లోరైడ్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ సివో టూ ఇక్కడ సోడియం కార్బొనేట్ అనే మెటల్ హెచ్సిఎల్ అనే యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఎన్ఏసిఎల్ అనే సాల్ట్ ఫామ్ అయింది దీంతోపాటు వాటర్ ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనే గ్యాస్ రిలీజ్ అయ్యాయి సో ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన గ్యాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని మనం ఎలా చెప్పగలం ఎందుకంటే ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్లో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ మిల్కీగా మారింది కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మిల్కీగా మారుస్తుంది అనేది మనం ఇంతకుముందే నేర్చుకున్నాం సో ద గ్యాస్ రిలీజ్ హియర్ ఈజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక యాసిడ్ మెటల్ కార్బొనేట్తో రియాక్ట్ అయితే ఎలాంటి రియాక్షన్ వస్తుందో చూసాం కదా ఇప్పుడు మనం ఒక యాసిడ్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్తో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం యాసిడ్ ప్లస్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ ఇక్కడ యాసిడ్ సేమ్ మళ్ళీ మనం హెచ్సిఎల్ తీసుకుంటున్నాం అది కూడా టూ ఎంఎల్ తీసుకుంటున్నాం అలాగే ఇక్కడ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ కింద మనం సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ని మనం తీసుకుంటున్నాం అది కూడా పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాం ఈ రియాక్షన్లో కూడా గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో ఈ గ్యాస్ని కూడా మనం సేమ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉన్న టెస్ట్ ట్యూబ్లోంచి పాస్ చేస్తే అది మిల్కీగా మారుతుంది అంటే దట్ మీన్స్ ద గ్యాస్ రిలీజ్ ఇస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో దీని యొక్క ఈ రియాక్షన్ యొక్క కెమికల్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం ఎన్ఏహెచ్ సివో త్రీ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ గివ్స్ రైస్ టు ఎన్ఏసిఎల్ ప్లస్ హెచ్ టు ఓ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ అనేది ఒక మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ఎన్ యాసిడ్ కాల్డ్ హెచ్సిఎల్ గివ్స్ రైస్ టు సాల్ట్ దట్ ఈస్ ఎన్ఏసిఎల్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో ఇక్కడ ఒక యాసిడ్ అనేది మెటల్ కార్బొనేట్తోనూ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్తోనూ రెండింటితోనూ కూడా సేమ్ వేలో రియాక్ట్ అవుతుంది ఈ రెండు రియాక్షన్స్లోనూ కూడా ప్రొడక్ట్స్ కింద ఒక సాల్ట్ వాటర్ ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది సో వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దాట్ వెన్ అన్ యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ ఎ మెటల్ కార్బొనేట్ ఆర్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ సాల్ట్ వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ now we will see the neutralization reaction neutralization reaction ante ento chuddam oka acid ki base ni mix chesinappudu neutralization reaction anedi jarugutundi deenni manam oka activity tho ardham cheskundam first we need to take a base oka base teeskundam ikkada manam sodium hydroxide ane base ni teeskuntunnam 2 ml teeskundam so deentlo 1 drop of phenolphthalein add chesam phenolphthalein anedi oka synthetic acid base indicator idi add cheyagane
ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్కి ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ని యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక యాసిడ్ని యాడ్ చేస్తున్నాం వీఆర్ యాడింగ్ యాసిడ్ టు ది బేస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సో ఇలా ఎప్పుడైతే ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ యాడ్ చేస్తామో స్లోలీ ద పింక్ కలర్ డిజపియర్స్ పింక్ కలర్ అనేది డిజపియర్ అయిపోతుంది ఎందుకు డిజపియర్ అయిపోయింది ఎందుకంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్లో మనం హెచ్సిఎల్ వేసినప్పుడు హెచ్సిఎల్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది సో అంతకు ముందు వరకు అదొక బేస్ కానీ మనం ఎప్పుడైతే హెచ్సిఎల్ యాడ్ చేస్తున్నామో ఆ బేస్ ఈ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి సాల్ట్ని ఫామ్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళా ఇదే టెస్ట్ ట్యూబ్లో కొంచెం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని తిరిగి యాడ్ చేస్తున్నాం ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సో ఎప్పుడైతే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తిరిగి మనం యాడ్ చేసామో అగైన్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ బేస్ అది మళ్ళీ బేస్ అవుతుంది అప్పుడు అగైన్ ఇట్ టర్న్స్ బ్యాక్ ఇన్ టు పింక్ కలర్ మళ్ళీ పింక్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది అంటే ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు న్యూట్రలైజేషన్ జరిగి సాల్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ యొక్క ఈక్వేషన్ చూద్దాం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎన్ఏఓహెచ్ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ గివ్స్ రైజ్ టు ఎన్ఏసిఎల్ ప్లస్ హెచ్ టూఓ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ ఎ బేస్ హెచ్సిఎల్ ఈజ్ అన్ యాసిడ్ ఎన్ఏసిఎల్ ఈజ్ ఎ సాల్ట్ అండ్ హెచ్ టూఓ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్ మరిన్ని ఏపీటీఎస్ సిలబస్ వీడియోల కోసం ఎడ్యూస్కోప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి బెల్ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పటి వరకు మేము పబ్లిష్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ క్లాస్ వీడియోల లింక్స్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి